ya de vuelta, ¿cierto? A esta hora en eh, ATV Valdivia. Estamos eh, entrevistando eh, en esta oportunidad a alguien que es eh, un hijo ilustre de nuestra ciudad de Valdivia, que hace algún tiempo ya comenzó a dar sus primeros pasos eh, desde el punto de vista estudiantil y desde el punto de vista musical. Eh, es un honor, por ejemplo, tenerlo a nosotros, eh, a nuestro amigo eh, eh, acá en, en ATV Valdivia, porque no nos habíamos tocado entrevistar en un noticiero, entre medio. Miguel Barriga. <risa> ¿Cómo estás, Miguel? Muy bien, Patricio. Un gran saludo para programa. ti, para todos los amigos de Valdivia y toda la comuna que llega a este inmenso canal. Lo había entrevistado un par de veces y hace algunos lustros ya eh, en el canal 10 de Valdivia, en aquella época <risa> cuando llegaba Miguel y llegaba con todo su grupo y es como el, la locomotora que va adelante y lleva todo el carro atrás con sexual democracia. ¿Cuánta agua ha pasado bajo el puente, Miguel? 30 años. 30 años. 30 años. Incluso sacamos la cuenta que el Canal 10, ustedes van a cumplir 25 años el próximo año. Uh -huh. El cual comprometo si estamos todavía vigentes en cuanto a la parte vocal, <risa> en parte física. Nadie sabe nada, pero eh, a estar ahí con la, con la banda. Y ahora me encuentro haciendo la preproducción porque quiero celebrar los 30 años acá en Valdivia. Uh -huh. Yo ya hice una celebración, eh, lo llamo muy humorísticamente, los 25 más 2 años allá en el Teatro Caupolicán en Santiago. Uh -huh. Y bueno, me habían pedido el teatro también, podríamos repetirla y, y, y como nos fue bien, uh -huh. obviamente era allá la tentación. Pero como es mi cumpleaños, entonces eh, yo quiero hacerlo acá donde nació, porque tiene sentido y también quiero dejarlo grabado eh, con toda la tecnología que tenemos ahora uh -huh. disponible y hacer un concierto muy multitudinario, muy, muy masivo. Son tres, 30 años, son tres generaciones, es toda una historia. Y quiero aprovechar de que... Estoy en este momento con muy buena voz, con una excelente banda, con una muy buena condición física para, para poder hacerlo y hacer un digno espectáculo y que sea un espectáculo único, pero con, con una gran fiesta, con, con temas clásicos, temas nuevos, lados B, un concierto generoso, muy ruidoso, con mucha gente. Uh -huh. eh, ¿Quiénes conforman en este momento eh, Sexual Democracia, Miguel Barriga? ¿Quién te acompaña? Bueno, Sexual Democracia... La gente se confunde porque me ve haciendo estándar, me ve haciendo café mm. con cero, me ve haciendo comedia, de repente ahora estoy de productor de película. Entonces me dicen, bueno, ¿y, y qué? Bueno, ese es mi, mi lado paralelo solista, que lo, gracias a la tecnología lo puedo hacer ahora. Mm -hmm. eh, pero lo que es eh, Sexual Democracia básicamente es una banda de rock popular chileno, rock pop, que tiene una formación que es guitarra, bajo, batería y teclado. Eso es lo que conforma una banda de rock pop y eso es lo que nosotros heredamos de la, del rock latino. Cuando llega el rock latino, eh, a, fine, eh, a mediados de los 80, eh, como sería ahora las bandas que están muy eh, mezcuidas en la cumbia, uh -huh. nosotros el rock latino fue la experiencia de tener rock en tu propio idioma. Entonces, uh -huh. tenerlo en español. ¿Qué es lo que me eh, lo favoreció a mí? Que yo llegué a Valdivia y ten, venía de Quirigüe, entonces con una... Por los copihues. Entonces tenía una base folclórica, yo era cantor. Entonces, cantaba mucho y tenía una, una base folclórica y popular. Entonces, cuando llego a una ciudad tan multicultural como Valdivia, me encuentro justo con este fenómeno y también con íconos que ya acá en Valdivia estaba Teresa Esforzoso, teníamos a Joaquín Quinilo, pero también los otros, las otras personas desde Coque Lío, Nano Golden, el Jazz, el, el Gringo Biscupovic y muchos grupos eh, que eran muy multicultural Valdivia, entonces tocaban de todo. Y eso eh, provoca que yo alterno con ese tipo de música y alterno también con el mensaje, con el humor que traía, con los experimentos teatrales que hice en la universidad con tuvo Coyullo y Miguel. Entonces se provoca esto que antes nosotros teníamos en, en la universidad y se traslada acá a Valdivia a través de un pub en el Chips y comienza la bohemia acá en Valdivia. Y Valdivia la lleva en cuanto a comenzar la bohemia en el sur ilustrada. Ese tipo de cosas. Entonces a ti te está se está calzando todo eso, además que en Chile justo estamos eh, terminando un periodo de dictadura Correcto. y comenzando la democracia, año 88. Y yo alterno o sea, con... Era todo un cuento lo que había. Sí, yo alterno con mucho y con, con mucha gente acá que le agradezco, yo estoy escribiendo como una especie de biografía, Vicente Aguilera, Iván Briceño, Samuel Gallardo, Larraín, Alexis ¿no? Cárdenas, eh, Alberto Larraín, quien me está acompañando ahora en esta Ajá. producción. Entonces, para no quedar como viejo, de ahí... Han pasado 30 años, he editado alrededor de 15, 16 discos con Sexual Democracia y ahora Sexual Democracia es una institución como lo es Colo Colo, como lo es Iyabu, como es, como es... Entonces, 
Eh, más si corporativo, bien, digamos, igual. Un poquito, claro, un poquito. Mucho más. Desde el punto de vista de, de la música. Eh. Claro, entonces ahora lo conforma eh, eh, quien, es, quien habla eh, como director artístico, pero también es eh, el productor Orlando Barriga quien me ha ayudado, uh -huh. porque esto funciona también como, como, como una banda seria, y con músicos que han tenido una gran estabilidad en eh, los últimos 15 años. Uh -huh. Y a través de los viajes yo me junté con músicos que sido de, de selección, que son de Maipú, de San Miguel, está Mario Barroeto, está Fernando Antil, Cristian Rojas, y el músico valdiviano eh, Milton Bittelby, que ustedes todos conocen como el Milton. El, el Milton. El Milton, <risa> quien regresa ahora, afortunadamente, porque lo tuvimos de préstamo nada más en México. México, correcto. Una temporada, así que él regresó, su puesto siempre se le guardó porque él dejó grabado todos los, todos los teclados correspondientes. Y adicioné a, a un rockstar chileno que estuvo en Suecia, que me invitó a Suecia en varias ocasiones y ahora está en Chile, que se llama Claudio Bravo, y que me permite también eh, una gran base rockera. La banda vuelve al, al, al sentido mismo del rock latino. Ese, ese rock que a nosotros nos gustó tanto, de esos estéreos, de los prisioneros, de, 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 de o sea, este bravo de sí hizo formal esta selección. Sí, exactamente, sí, no, no, no tuvo ningún problema. No tuvo ningún problema. Y este Claudio Bravo, eh, bueno, nos acompaña y me permite también, también, a mí una mayor soltura, es decir, yo puedo abandonar un poquito la guitarra donde hacía la segunda guitarra Ajá. y puedo correr más, puedo alternar mucho más con Miguel, el público. ¿Cómo has visto el cambio y la evolución de la sociedad chilena desde aquella época? del 88, dijimos que era un periodo cierto muy distinto a lo que estamos viviendo ahora, pero los jóvenes se han ido cambiando, pero a pesar de eso, eh, en algunas de tus presentaciones hemos visto que hay muchachos que no estaban ni en proyecto cuando eh, apareció el sexual democracia, pero los vitorea, los canta, porque parece que hay un, hay un traspaso generacional ahí de los papás a los hijos, cuando, bueno, a mí me pasaba también cuando escuchaba la música y me dijo chiquitita le gustaba a los bomberos, que él, ella gana, gana más plata que yo y todo ese tema. ¿Cómo has visto tú ese, ese traspaso a los jóvenes de ahora? Bueno, tal como ustedes lo ven ahí, mira, por ejemplo, estamos viendo en, el, en lo que es el, el, el show realizado en el Teatro Caupolicán en, en Santiago. Uh -huh. Ese público fue para tres generaciones. Hicimos un montaje, hay, hay alrededor de 70 bomberos en escena. Esa es la banda de, lo, de los bomberos en vivo. Entonces fue un montaje muy grande y ese tipo de espectáculo es muy común que van tres generaciones. Ajá. Van los viejenteros, como lo llamo yo, <risa> ah, que son de los 80, van los noventeros, que es como una generación que nosotros tuvimos como al borde, así como que nos costó agarrar. Pero el 2000 milero, el millennium, ese es totalmente nuestro, e incluso Ajá. el post millennium. El post millennium. Ah, es, claro, ya van, pero son chiquititos, chiquititos y le encantan todas las canciones. Pero ellos no tienen... El, el apego que tienen eh, la gente con el, 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 más, con, más con el casé, con, no, uh -huh. ellos por internet. Correcto. Todo, todo este, este concepto que este, los vieron ahí, lo, lo graban, lo tienen en internet y además eh, eh, ellos son, también les gustan los discos nuevos. Y los discos nuevos hablan de, de la realidad de ahora, uh -huh. de, de la discriminación, de reformas como muy, se, se ríen mucho, pero también les gusta mucho el... el el sonido y, y la parte viva de sexual democracia. Entonces, eh, es realmente fascinante. Yo creo que para el espectáculo que estamos haciendo, yo quiero tener una guardería para decir si que quiere que la guagua no, esté no jugando es chiste, no es y está Imagínate que en el, en el caso mío, yo ya tengo un nieto que tiene ya dos años y medio. Eh, imagínate eh, que ya eh, lo van a escuchar música, eh, moverse, bailar. Y ellos también van, eh, en cierto modo, es la cultura que se pasa de, en de el padre a hijo. En el hijo. verano, en el verano para todos tuvimos un acercamiento acá, nos invitaron los amigos de Concha Corriente, donde no es un concierto de aniversario, sino que fue una presentación con uh -huh. temas calados. Pero después estuve firmando a firma la, la venta de las poleras, todo lo demás, y habían familias con, con el abuelo y, y muy valdiviano. Yo sé que la banda es muy querida por la representatividad que tiene de, de Valdivia. Y el, cuando vamos a otros lados, eh, ya eh, el corazón se les hincha. Entonces, yo quiero hacer este aniversario acá en Valdivia, uh -huh. para que no tengan que ir a otro lado. Correcto. Y también dar la posibilidad a gente de Futón o de. Todas las comunas. De Payaco, eh. sí, de Río Bueno, La Unión, de todo el corral. Todos que puedan venir y se puedan planificar familiarmente para venir a una fiesta masiva y tener este registro, que va a ser un registro único por única vez, un gran cumpleaños. Entonces un gran cumpleaños se celebra con todo y en eso estoy invirtiendo toda mi energía y la tengo, eh, ojalá que sea disponible digamos, para el primer semestre. Después ya el segundo semestre se me hace muy pesado porque tengo otras actividades. Miguel, tanto que ahora, solo. bueno, tocaste el tema de los, de los milenios, ¿cierto? Tocaste, tocamos el tema de las nuevas generaciones. Eh, que estás componiendo también para, para este grupo, para este segmento, ¿qué es lo que le quita el sueño a Miguel Barriga? Porque 
Yo sé que siempre hay algo que, te, que lo va motivando, que te va moviendo, que uno tiene un motorcito interior, ¿cierto? Que hacia allá, hacia allá quiero caminar y hacia allá voy avanzando. Eh, ¿Qué es lo que te quita el sueño en este momento artísticamente? Me quita el sueño no tener más tiempo. ¿Ya? Porque son tantos los proyectos que estoy haciendo ahora, de forma paralela, que digo, ¿por qué perdí tanto tiempo antes? ¿Por qué no lo hice antes? Uh -huh. Entonces... Eh, estamos, por ejemplo, con mucho oficio haciendo un disco y va muy rápido, va muy rápido, porque ya tú no tienes más oficio para hacer las canciones, no se da tanta vuelta y ya sabes más o menos lo que quiere. Pero también estoy, eh, estoy presentándome en un café con ser que se llama eh, el Showman, el Showman, que es el Showman chileno, que es, que es muy simpático, donde muestro la parte musical y la parte teatral. Y es un, totalmente distinto a lo que hago con Sexual Democracia, que como te digo, es una banda de rock chileno, y, y donde estoy solista. Y también estoy como productor de películas de la serie web que tiene mi hija. Entonces, eh, con lo cual alterno con la nueva generación y, eh, y me falta tiempo para hacer tantas cosas. ¿Qué le envidias a esta nueva generación a, a lo de ahora? Tú formaste, formamos parte de otra generación totalmente distinta. Pero de, lo, de la generación nuestra, de esa época, cuando me explicaba alguna vez Miguel que colocaba los, los, los cassettes en agua tibia, para sacarle la, la, la etiqueta, ¿cierto? Claro. Y pegarle la etiqueta de sexual democracia. Era todo un... El smart negro no, que nos vendía trabajo, acá el, el, el minicentro. Era todo un trabajo lo que, lo que se hacía. Pero ahí eso implicaba algo. Ahí había una pasión, un, un romanticismo, un tesón metido ahí entre medio. Ahora es un poquito más fácil, ¿cierto? Ya no, no se necesita eso. Eh, si tuvieras que hacer, sacarle algo de la generación nuestra y también eh, aportarlo con la generación de ahora, Miguel. ¿Qué es lo que tú estás haciendo en el fondo? Lo que me gusta mucho es eh, que ellos son 3.0. Yeah. 3.0, es decir, nosotros los 80 por la dictadura tuvimos mucho, no, no uh -huh. lo hagas, y uh -huh. nos quedó nosotros. Y uh -huh. entonces, y en los 90 fue como se podrá o no, uh -huh. no sé si se puede, uh -huh. como pidiendo permiso. Uh -huh. no, este chico ya es, ya es. es decir, ¿Lo pensaron? Claro, es decir, no le impacta, por ejemplo, suponte hubo música prohibida a los 80, uh -huh. un poeta que se Ahora anda a vivir un poeta, un poeta. Claro, ki, 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 ki. Claro, claro, que se hace un meme, uh -huh. ellos están con un meme, están todo el día opinando, oh, sacando cuenta. Cuídate, no, usted, no, no uses esta palabra, ¿te acuerdas? No, el, el rollo de Viña del Mar claro. que eh, métanse de su bebé de guerra por no la es, ¿te acuerdas? Claro, 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 no es problema para ellos. O sea, en ese tiempo fue un, fue un rollo todo eso. Sí, no, rollo no, es, ahora. no es problema para ellos, no es problema para ellos. Y es tan sensible a otro tipo de temas y a, otro, a otras cosas eh, ahora, que los cuales uno ya está más guardado. Lo que me ha dado a mí la experiencia de estas tocatas, que son bastante intensas, es eh, compartir con la nueva generación y eh, regalarles todavía lo que nos queda a nosotros eh, físicamente para que tengan la misma sensación. Es decir, por ejemplo, lo que te decía yo, este concierto que queremos hacer en un lugar muy multitudinario acá en Valdivia, va a ser una experiencia compartida, así como cuando vino Charlie García uh -huh. acá. ¿Te acuerdas cuando iba sí, para el free, free concert? El primer uh -huh. free concert que se hizo en la Chile free fue acá en Valdivia. Uh -huh. Entonces, yo después con los años estuve cuando eh, en la producción junto a mi carrera para eh, traer a los prisioneros. Y esa, esa sensación de estar en un espectáculo eh, junto no es lo mismo que tú escuchando un iPhone uh -huh. <ríe> en tu sí, casa, sí. solo, que sí, o, o compartiendo. No es lo mismo. Porque el saber un tema en conjunto, el, 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 el proponer en, entre todos, esa dinámica es irrepetible. Entonces, ese tipo de, de, de cosas como que yo invito a la gente a compartirlo con la, con la nueva generación y, y yo creo que va a haber un vínculo mayor que decirles, mira, acaba el link de tal concierto y puedes verlo. O sea, nos sirve para nosotros Correcto. los que dicen, oh, hacen un meme, oh, me habría encantado ir. No, no, es toda una planificación familiar, de dejar una fecha para allá, de hacer todo lo posible para ir a ver un concierto de esta magnitud. Nosotros queremos estar a la altura respondiendo con un concepto, pero muy alto. Por ejemplo, el que estamos viendo en pantalla, observa, es el Teatro Caupolicán. Nos dijeron, pero ¿cómo vas a hacer el Teatro Caupolicán si es muy difícil que artistas chilenos se presenten en el Teatro Caupolicán? Porque, eh, y que lo llene, porque eh, no sé si están de acuerdo en pagar la entrada, todo lo demás. Nos tiramos así... A sangre pato. A sangre pato. Entonces, lo mismo acá, queremos hacer un concierto súper grande, a sangre pato. Le estoy, lo hizo al la gente tendrá que pagar la entrada. ¿Ah, ¿Por qué? Porque tengo que financiar un buen espectáculo para tener una buena amplificación. ¿Cómo logra eh, Sexual Democracia eh, 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 llenar ese caupolicán? Las de patas y el buche, ¿no? puro amor. ¿no? Entonces, y eso fue hace dos años, un gran concierto. Con, imagínate, gente de todas partes de Chile participando y arriba la pelota todo el rato, como estás viendo. Entonces, 
eso no quiero que la, la gente de acá de la zona tenga que pegarse el pique a Santiago, quiero hacerlo acá y quiero que gente de todas partes de Chile vengan acá a Valdivia. Que se hagan paquetes turísticos para venir acá. <risa> en, la, en, la, en la ruta donde nació la toda ruta la ruta sexual. Digamos. Claro, que conozcan hasta, no sé, acá están los lugares de Cazuela donde venía la banda. Acá está, los aquí está la Valdiviana. Digamos. Acá está la Valdiviana, acá está la Olimpia. Acá está... <risa> aquí estuvo el Cheers. Claro, acá estuvo el Cheers, acá en la universidad. ¿Cómo ves la, la ciudad, eh, la región, después de todo este tiempo y después de, de haber vivido tantas visitas, ¿cierto? Pero tú cuando vienes, obviamente, como estás afuera, te das dando cuenta de lo que pasa. Bueno, Valdivia tiene un desarrollo en Bohemia que es increíble, que ya supera ya todo ya. Estamos al límite entre avergonzarnos, sentirnos muy orgullosos porque no, no para esta ciudad, no para. Y durante el verano ya lo hemos visto. Tiene una deuda muy pendiente con la parte laboral, que se nota, se nota en la plata, se nota en la plata. Y quien no se lo merece, una ciudad tan linda y con tantos recursos, eh, no merece que haya gente que, que, que tenga arriendos tan caros, que tengamos... Eh, pocas posibilidades de, de trabajo uh -huh. que uno lo compara en otras ciudades donde hay trabajo uh -huh. eh, está viviendo también el proceso de la migración que está viviendo todo, un poquito más tardíamente que en todas las ciudades pero que está llegando acá y, se, y acá el Valdiano es bastante acogedor entonces se va a dar una forma bastante interesante y veo también eh, que ya nos estamos sacando un poquito de, de lo, lo, lo que fue el pencaso de varios hitos que fueron como los, los cisnes o que fue el Puente Cruz eh, 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 como sea, no, Puente Cruz es el... Puente Cruz es el atractivo ahora. Claro, sí, sí. <risa> Yo creo que va, ya va por ahí el tema como para sacarle un disco. ¿eh? Claro, pero, pero, pero ya, ya está en, en, en otra etapa y yo creo que el... Valdez, Perdón, sí, el Puente Caucao. Caucao, por estábamos, eso dije, Estábamos cruzados claro, en el tema. Por eso dije, entonces eh, lo que tiene Valdivia ahora es un gran... Es, yo quedé impresionado la cantidad de música que había acá, nueva, y en la nueva generación también hay nuevas carreras de música, de, uh -huh. de audio en la universidad. Entonces, y Valdía tiene una sobreoferta cultural que no la tiene ninguna otra ciudad de Chile. O sea, aquí falta público porque hay mucha, mucha, mucha oferta cultural de todo bueno, tipo. Hay, de hay las un artes. tema que estábamos conversando, ya vamos un poco a poco cerrando la entrevista, ¿cierto? Que no es una queja aislada, sino que hay productores, músicos que vienen de otras partes y ustedes lo único que tienen es el Coliseo, no hay ningún otro escenario para hacer una presentación masiva. Yo creo que ahí estamos un poquito al debe también. ¿eh? Sí, muy al debe, muy al debe. Deberíamos tener nosotros una especie de Movistar Arena eh, orientado a los espectáculos artísticos, cosa que también da la posibilidad que no solamente nosotros, sino que cualquier otro artista internacional incluso uh -huh. eh, pueda hacer conciertos porque acá hay público y, y, hay, y hay audiencia. Entonces eh, deberíamos tener nosotros y sobre todo un recinto eh, cerrado porque con la, para poder hacer cualquier evento en cualquier época del año y no uh -huh. solamente en la costanera ahí con el lloverano correcto lloverá, ahí estamos siempre la super vulnerable no, pues. exactamente así que bueno esperaremos entonces mientras se construye ese gran mega, mega escenario, escenario <risa> a presentarnos el lugar más grande que tengamos acá disponible ojalá por supuesto que sea en invierno techado y eh, presentar este espectáculo que son los 30 años sexual democracia y yo ya me lo estoy imaginando ya con un lobo marino gigante tipo Godzilla ahí tocando guitarra, pero va. ¿ah? Llegará el señor del auto rojo también. ¿no? Llega, uh, y con, con, con varios así, con varios guiños para todos los que vivieron ¿ah? eh, esos momentos. Y no hacer un concierto del recuerdo. ¿ah? Va a ser un, que va a ser. Va, tendrá la historia, pero tendrá el presente y tendrá el futuro. Es decir, lo que, lo que es esta, esta querida banda chilena eh, que, que ya creció bastante y que está en un momento así de madurez pero absoluto. Los bomberos lo quieren mucho usted en todas partes de Chile. ¿eh? Sí, 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 sí. No, los bomberos, bueno y yo lo sigo mirando, soy bombero invitado nada más, mirón, porque yo le dije, no, 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 no me da el cuero para ser bombero, aquí voy a ensuciar la institución, déjenme cantando la canción nada más, la canción quedó como himno, se hizo una sí. versión bastante eh, especial, mira ahí está la imagen. Oh, un bro. poco desordenadillos ahí. Claro, ¿no? está tirándose el público, tratando de causar fiesta ahí. Fue un espectáculo, pero. Bueno, y esperemos que eh, así de grande también y más sea el espectáculo. Más, Dios, siento que se va a realizar aquí, mira, ahí subiéndose. Ay, Dios. No, señor, ya, mire, mire. Oiga, sin tomar nada, sin tomar nada. Solamente la emoción y el cariño del público. 
Solamente el cariño al público. Aquí en, en, en el próximo, dentro de este semestre tiene que ser la presentación. ¿cierto? Sí, tiene que ser dentro de este primer semestre porque después se me complica mucho porque hay demasiadas actividades del segundo semestre ya, ya agendadas con bastante tiempo, uh -huh. giras para afuera, eh, conciertos ya en, en otras partes, así que esperamos que, que, que sea este primer semestre y ya yo ya no lo puedo dejar pasar más. Porque son los 30, no quiero hacer los 30 más 1. Los 30 más 1. No, 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 no quiero hacer los 30. Muy bien, pues muchas gracias Miguel, eh, agradecido por tenerte acá y bueno, y deseamos lo mejor. Eh, ojalá que se den todas las cosas como, como tú lo has pedido y estamos seguros que donde lo hagas, como lo hagas, eh, va a haber miles de personas apoyándote en nuestra ciudad de Valdivia y sobre todo porque como, como yo te decía al comienzo, es como el hijo ilustre de Valdivia. No, y de hecho, eh, ATV ha comprometido la, la participación. Así que le diga yo, oiga, ¿cómo? 24 años tiene TV. Ya. Sí, Imagínate. así que dije, bueno, está bien. Luis Alberto, próximo año, por favor, cuenta con nosotros. Y el único requerimiento nada más que le hicimos a Luis Alberto es que tiene que haber alguien ahí en la presentación, en el intermedio, ahí Cierto. anunciando un poquito de... anunciando los candies, no sé, la venta, alguien, con, pero con buena voz. No importa, señora, pero mañana me trae el envase. ¿no? Claro, necesitamos, necesitamos algo que, que rectifique la zona y no sé, ah, estoy mirando. Estoy mirando, algo se puede hacer. Claro, ahí. claro. Fernando Salín me pidió el cupo, pero yo le dije, lo siento. No, no, no. no. no eh, yo creo que tengo alguien en Valdivia. Amigo mío. ¿eh? Qué gusto de tenerte acá. Igualmente. Y bueno, que tengas un buen regreso, ¿cierto? Usted está siempre yendo y viniendo acá de, de, por todo el sur y paseándose por Chile. Exacto. Lo dejo entonces a todos informados ahí en nuestra página sexualdemocracia.cl donde estará toda la información correspondiente. Ahí está los, el Facebook, Twitter, las plataformas sociales. Y estaremos avisando entonces ya cuando tengamos completamente concretado esto. Oye, a propósito de todo lo que pasa acá en el, en el canal, con tanto inmigrante que llega por todos lados, ¿cierto? ¿Sigue buscando chilenos usted no? Sí, no, ya, y chilenos ya, ya lo estamos ampliando. Ya, ¿Eh? ya, Ahora ya, te, te da para un, para un apéndice. Ya ahí, estamos ¿no? ampliando, o sea, hay algunas partes de las cuales yo digo en el show, el, el Chile 2085, que sí, hoy es reelecto nuevamente el presidente descendiente haitiano, François Moniquén. Entonces ya... Ya, ya es parte de... Ah, sí, ya, sí. Va, ya va pintando ya para está, allá. Ya está, ya está. Por, por favor, acá. ¿Quiénes somos para discriminar? Acá si estamos llenos de inmigrantes <risa> alemanes que llegan de gente de todos lados, bien recibido y que han construido tanto esta hermosa ciudad. Gracias, Miguel Barriga. Nosotros eh, hacemos un alto y ya volvemos con más informaciones aquí en Vive TV Chile.